Oh, que señores, en cuento del páramo. Aquí vamos a explicar eh, cuáles son las mejores armas del tipo del tipo boost. Cuando me explico a tipo boost, como viene en la miniatura, me refiero a eh, sierra de hueso, navaja, daga y cuchillo. Y bueno, navaja, bueno, sí, navaja. ¿Por qué? Estas cosas tienen el mismo tipo de boost en vez de la habilidad de abajo, que es el boost. Básicamente les da velocidad de ataque. Solamente la navaja, eh, esa tiene, cambia. Su habilidad boost no está puesta en el ataque especial. Esa da invisibilidad. Pero esa tiene el boost de serie. Vamos a hablar primero de la cuchilla de sierra. La, la sierra de hueso. Sierra de hueso, como ustedes saben, en este juego las armas eh, tienen alcance. Así que como esa cosa es, tiene, es más grande, pues pega más rapidito. Y, o sea, pega rápido, pero pega más lento que las demás porque tiene más alcance. Claro, es considerada la mejor porque pues, tiene alcance, tiene velocidad, etcétera, etcétera. Esta arma no quiero mucho, es, que la, es la mejor de cuerpo a cuerpo actualmente, pero estas también son buenas. Aquí, mmm, están viendo aquí la daga. La daga es básicamente lo mismo, exactamente lo mismo. Solamente con algunos pequeños cambios y un poco de velocidad, pero básicamente te sale igual. Muy buena. Lo malo, el alcance. El cuchillo. Eh, este cuchillito. Eh, no me gusta su nombre original, pero... Este supongo que este, este, este es de los peorcitos, porque tiene poco alcance también. No ataca tan rápido. Está decente también. Es muy bueno, no lo voy a negar. Es buenísimo. Por eso te digo, es buenísimo como los, todos los demás. Si llegas a salir con buen daño, estos son muy buenos. Y el último, la navaja. La navaja, como lo dije, su ataque está invisible. Su es especial. Esto es bueno para modo supervivencia. Que andas muy en la pool, que te van a matar muy bien. Además que sus golpes, como ven, de base son exageradamente rápidos. Son como si activara el especial bus, pero de base. Eso hace que si te toca con un daño increíble. Te va a ser incluso más útil porque no requieres activar el especial. No, no, no requieres usar especial bus. O sea, no requieres cargar la P para utilizar esa increíble velocidad. El problema que sí, sigue siendo que tiene invisible y la gente se puede confundir. No son malas armas. Cualquiera de estas, a buen daño, estas te sirven. Porque son las mejores armas por su habilidad. Claro, la de Sierra Clase es la mejor porque toca casi siempre con más daño. Pero esas son buenas opciones si te tocaron con el mismo... O daño superior a tu sierra de hueso y eres de cuerpo a cuerpo ahí tienes mejores opciones así que simplemente velas y pruébalas tú mismo yo nomás aquí mostré de fondo cómo funcionan